Merhaba arkadaşlar. Bu videoda e, asit ve bazlar konusu içerisinde asit ve bazların kuvvetinden bahsedeceğiz. Peki neler öğreneceksiniz bu videoda? Bu videoda arkadaşlar kuvvetli asit ve baz tanımını, zayıf asit ve baz tanımını yapacağız. Ve zayıf ve kuvvetli asit bazlar arasındaki farkı ortaya koyacağız. Şimdi asit ve bazın kuvvetine geçmeden önce bir e, eski bildiğiniz bazı konuları hatırlamamız lazım. İyonlaşarak çözülme ve moleküler olarak çözülme ya da moleküler haline dağılarak çözülme kavramlarını. Şimdi örneğin sodyum klorür. Yani yemek tuzu suda iyi çözülen bir katıdır. Ve sodyum klorür suda iyonlaşarak çözülen bir katıdır. Şimdi burada bakın videosundan bakalım. Sodyum klorür katısı var. Burada yeşil beyaz olarak gördüğünüz e, sodyum klorürün kristal yapısıdır. Kırmızı beyazlar su ne yapıyor? Su molekülüyle gidip bu kristal yapıdan iyonları yavaş yavaş uzaklaştırıyor. Ve böylece de suyun içerisindeki iyon bilinci çözülmesi gerçekleşmiş oluyor. Daha son olarak şurada durduğu gibi yapısına bakarsam Eksi yüklü klor iyonları da artı yüklü sodyum iyonları da su molekülleri tarafından çevrelenmiş. Dolayısıyla bu kapta iyonlaşarak çözülme olayı gerçekleşiyor. Şimdi moleküler çözülme ise bir katının moleküler ya da maddenin bir moleküler haline dağılarak çözülmesidir. Buna da örnek olarak şeker verebiliriz. Şeker suda çok iyi çözünen maddelerden bir tanesi. C6H12O6 katısı. Bunu suda çözdüğünüzde tuzdan farklı olarak moleküller halinde dağılarak çözünüyor. Hemen onu da izleyelim şuradan. Biraz moleküller küçük görünüyor ama dikkat etmeye çalışın lütfen. Şimdi şekeri suya attığımız zaman bakınız burada da kristal yapı bozuluyor ve şeker suda çözülmeye başlıyor. Hatta şurada durdurayım. Bakın burada... Şeker moleküller halinde dağılarak çözünüyor. Yine bir çözünme olayı var ama bu sefer moleküller halinde dağılarak. Yani maddelerimiz iyonlaşarak da çözünebilir, moleküller halinde dağılarak da çözünebilir. Ya da zayıf asit ve bazlarda olduğu gibi ikisini aynı anda yapabilir. Hadi gelin şimdi onlara bakalım. Gelelim e, zayıf ve kuvvetli asit nasıl çözünüyor bunlardan bahsetmeye. İki tane video izleteceğim size. İlk izleyeceğiniz videoda Kuvvetli bir asitin suda çözülmesine bakacağız. İkinci videoda ise zayıf bir asitin suda çözülme durumunu inceleyeceğiz. Şimdi e, videoya başlatmadan önce diyelim ki ben burada suya ilk videoda HA asitini koyalım. Bir değerli bir asit olsun. Suyun içine attım. Ve bunu bronsted dobre asit bas tanımına göre yazacak olursam çözülme denklemini bu asit olduğu için hidrojen verecek. Dolayısıyla A eksi iyonu kalacak. Ve ortamda bir de su hidrojen aldığında oluşan hidronyum iyonları bulunacak. Şimdi gelin videoyu bir izleyelim. Contact with the water in the flask. Proton transfer from HA to H2O occurs for virtually every acid molecule. Note the change from blue to red. Therefore a strong acid... Bakın şimdi arkadaşlar burada şunlar bizim A eksi iyonları dediğimiz iyonlar yani şunlar. E, şu H3O artı iyonlarımız onlar da var. Bundan da var ama başlangıçta kaba koyduğumuz aşağı moleküllerinden hiç kalmamış. Yani koyduğumuz aşağının tamamı %100 iyonlaşarak Çözülmüş. %100 iyonlaşır. Ne kadar molekül koyduysanız tamamı iyonlarına ayrışarak çözülmüş. Şimdi gelelim diğer videomuza. Bu sefer de şöyle böleyim. HB asitim olsun. Zayıf bir asit. Yine suyun içerisine atacağım. Yine asit olduğu için bu hidrojen iyonu verecek. B eksi iyonu ve yine hidronyum iyonları oluşacak. Şimdi bakalım videomuza. 
Bunun suda çözülmesi nasıl olur? Proton transfer from HA to H2O occurs. But in a very short time, proton transfer from hydronium ion to A minus balances it and equilibrium is reached. Thus, a weak acid solution has a relatively high concentration of HA and very low. Şimdi bunu inceleyelim arkadaşlar. Ben HB moleküllerini koymuştum. Bakın şunlar bizim kaba koyduğumuz HB moleküllerimiz. Bu moleküllerden çok az bir kısmı iyonlaşmış. Bakın burada B eksiler. Şunlar B eksiler. Şunlar aşı çoğartılar. Ama ortamda hala çözünen ama iyonlaşmadan çözünen moleküller var. Hatta biz HB asitinden zayıf asitimizden 6 tane koymuş olsak bakın onu sadece 2 tanesi iyonlaşarak çözülmüş. Geri kalan 4 tanesi ise şeker gibi yani moleküller halinde dağılarak çözülmüş. İşte zayıf ve kuvvetli asit farkı budur. Kuvvetli ve kuvvetli asit ve bazlar suda %100 iyonlaşarak çözünürken aynı tuzlar gibi zayıf asit ve bazlar suda kısmen iyonlaşarak çözünür. Bir kısmı iyonlaşarak çözünür, diğer kalan kısmı moleküller halinde dağılarak çözünür. Ve kuvvetli asit bazlarda ortamda molekülümüz kalmadı, %100 iyonlaştığı için tek okla gösteriyorum. Ama zayıf asit ve bazlarda moleküler halde çözünen asit, ve iyonlaşarak çözünen kısmı arasında bir denge vardır. Dolayısıyla zayıf asit ve bazların çözülme denklemleri çift yönlü okula gösterilir. İyonlar ve moleküller arasında bir denge durumu söz konusudur. Videodan da anlamış olacağınız gibi videolardan şöyle bir tanımlama yapıyoruz. Suda tamamen iyonlaşarak çözünen asit ve bazlara, kuvvetli asit ve bazlar, tamamen iyonlaşmaktan kastımız %100 iyonlaşmak. Tabi biz e, hepsini %100 kabul ediyoruz. Aslında %100'e yakındırlar ama böyle kabul ederek çözeceğiz e, sorularımızı da. Suda kısmen iyonlaşarak çözünen asit ve bazlara ise zayıf asit ve bazlar diyoruz. Sakın ha sakın olay... E, Kuvvetli asitler çok çözünür, zayıf asitler suda az çözünür. Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. E, asit ve bazların çözünürlüğü ile kuvvetler arasında bir ilişki yok. Asit ve bazların çözünen kısmının ne kadarının iyonlaştığı ile alakalı durum. Çözünen kısmının tamamı iyonlaşıyorsa kuvvetli, bir kısmı iyonlaşıyorsa zayıf asit olduğunu söylüyoruz. Ve iyonlaşma yüzdeleri arttıkça da kuvvetleri artıyor. Videolardan izlediğimiz şeyi son bir kere daha tekrar edelim arkadaşlar. Şimdi hidrojen klorür. Arkadaşlar hidrojen klorür kuvvetli bir asittir. HCl, Ka diye göstereyim. Kuvvetli bir asit. O zaman suda %100 iyonlaşarak çözünür. %100 iyonlaşır. Böyle kabul ediyoruz. Şurayı da hatta böleyim. Şimdi hidrojen klorürün suda çözülme denklemini iki şekilde yazabilirim. Bir, Bronsted Lowry'e göre su ile etkileştiği haliyle yazabilirim. Hidrojen verecektir. Kloreksi ve hidronyum iyonları olacak. Ya da basitçe şu şekliyle gösteriyoruz. H artı artı C ile eksi. Diyelim ki suda 1 mol hidrojen klorür çözdünüz. Şimdi kuvvetli asit olduğu için ve %100 iyonlaştığı için bu 1 molün tamamı İyonlarına ayrışacaktır. O zaman 1 mol hidrojen ve 1 mol klor iyonları verilecektir. Ortamda ise hiç hidrojen klorür molekülü kalmayacaktır. Ve bunu da tek yönlü okla gösterdiğimizi söyledik. Bakın burada tamamen iyonlaştığını da az önce söylemiştik zaten. Şunlar iyonlarımız. Gelelim hidrojen florür olsun zayıf asitimizde. Zayıf asit. Hatta buna ben e, kısmen iyonlaşacak. %1 iyonlaştığını söyleyeyim. Ee, bu benim uydurduğum bir değer gösterebilmek için. Yine hidrojen florun suda çözünme denklemini bronsted dobriye göre yazabilirim. Şu şekilde tabi zayıf olduğu için çift yönlü okla yapacağım. Hidrojen var, verdi. F eksi iyonu ve hidronyum iyonu var. Böyle yazabilirim. Ya da basitçe yine e, şunu yapabilirim. H ve suda 
h artı iyonu ve f eksi iyonu vererek çözündü şeklinde. Şimdi diyelim ki biz bundan da bir mol çözdük. Aynı HCl'de olduğu gibi. Buradaki fark ne? Şimdi az önce demiştim ya %1 iyonlaşıyor. O zaman bu eklediğiniz 1 molün %1'i ki bu 0,01 mole denk gelir. Bu kadar mol iyonlaşarak çözülecek. O zaman çözeltiye 0,01 mol hidrojen ve 0,01 mol flor iyonları verilecek. Geri kalan 0,99 molü çözülmeyecek mi? Hayır çözülecek. Ama 0,99 molü moleküller halinde dağılarak çözülecek. Dolayısıyla az önce de gördüğümüz gibi sulu çözeltisinde çok az miktarda iyon bulunacak. Bakın şurada. Geri kalan kısım ise moleküller halinde dağılmış olarak çözülecek. Bir de baz üzerinden bakalım bu duruma. Ee, burada bir bilgi var. Sodyum hidroksit kuvvetli bir baz. E, NH3 amonyak ise zayıf bir bazdır. Şimdi o zaman ben sodyum hidroksit katısının suda çözülme denklemini yazacak olursam kuvvetli baz olduğu için %100 iyonlaşarak çözündüğünü söyleyeceğim. Sodyum artı iyonları ve hidroksit iyonları verecek suda ve 1 mol sodyum hidroksit suda çözüyorsam eğer bu 1 molün tamamı iyonlaşacak o zaman 1 mol sodyum ve 1 mol hidroksit iyonları içerecek sulu çözeltisinde amonyak suda çözüme denklemini yazalım amonyak zayıf bir bazdır ki suda çözüme denklemini bronzet dobliye göre yazabilirim H2O sıvısına koydum Çift iyonlu okla gösterdim. Amonyum iyonu ve hidroksit iyonu oluştu. Denklemi bu. Şimdi ben bundan da diyelim ki 1 mol çözdüm. Şimdi 1 molün tamamı çözülecek. Ama bu zayıf bir baz olduğu için bu 1 molün bir kısmı iyonlaşacak. Bunu e, bana bir bilgi vermesi lazım. Yüzde kaçı iyonlaşıyor vesaire diye ilerleyen kısımlarda yapacağız zaten. A molü diyelim. O zaman A mol amonyum ve A mol hidroksit iyonları çözeltide bulunacak. Geri kalan 1 eksi A mol ise moleküller halinde dağılarak çözülecek. Dolayısıyla moleküller ve iyonlar arasında da yine bir dengeden bahsedeceğiz. Bu videomuzda arkadaşlar asit ve bazların kuvvetinden bahsettik. E, asit ve bazların kuvveti bizim için önemli bir kavram çünkü bundan sonraki kısımlarda Zayıf ve kuvvetli asit bazlarda pH hesaplamaları yapacağız. Dolayısıyla bu kavramları kuvvetli asit baz nedir, zayıf asit baz nedir bunu iyi öğrenmiş olduğunuzu ümit ediyorum.